హాయ్ వేస్ మీరు నా వీడియోస్ కనుక చూడాలనుకుంటే గూగుల్లోకి వెళ్ళి డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ హ్యాస్ సి హ్యాస్ గణిత గ్యారేజ్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి ఎంటర్ ప్రెస్ అయ్యాను మీకు కొన్ని లింక్స్ ఓపెన్ అవుతాయి అందులో ఫస్ట్ లింక్ క్లిక్ చేయగానే ఆ లింక్ మిమ్మల్ని నా యూట్యూబ్ ఛానల్ తీసుకెళ్తుంది అలాగే ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ ఉంటుంది ఆ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చే క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీరు నేను ఏ వీడియోస్ని అప్లోడ్ చేసినా మీరు మీ మెయిల్కి డైరెక్ట్గా పొందొచ్చు సో సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి అలాగే ఇక్కడ అసలు ప్లేలిస్ట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి పెట్టాను నేను ఆ ప్లేలిస్ట్లో మీకు ఏదైనా మీరు క్లాస్ మిస్ అయినా ఇక్కడ ఏపీ ట్వ ఏపీ టెట్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ అనే ఒక ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది ఆ ప్లేలిస్ట్లో మీకు ఏ వీడియో మీరు ఎక్కడ వీడియో మిస్ అయితే ఈ ప్లేలిస్ట్లో మీరు చూ చూసుకోవచ్చు హాయ్ వేస్ మీ మీరు ఈ వీడియో చూడకుండా ముందు క్లాస్ వన్ చూసి ఉండాలి ఎందుకంటే మ్యాథ్స్ అంటేనే లింక్డ్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి మీరు క్లాస్ వన్ చూసిన తర్వాత క్లాస్ టూ చూడండి సో నిన్న క్లాస్లో మనం సంఖ్యా వ్యవస్థ పార్ట్ వన్ చెప్పాం ఇప్పుడు మనం సంఖ్యా వ్యవస్థలో పార్ట్ టూ చెప్పబోతున్నాం హాయ్ వేస్ నిన్న మనం సంఖ్యా మానాల గురించి తెలుసుకుందాం హిందూ అరబిక్ మానము అలాగే మనకు అంతర్జాతీయ సంఖ్యా మానం ఆ రెండు యొక్క పోలిక్ కూడా చూసాం ఇప్పుడు మనము ఈరోజు మనం ఈ టాపిక్లో ఏం చెప్తున్నామంటే ఒక అంకిత కల విలువల గురించి చెప్తున్నాం సో ప్రతి అంకకు మనకి మామూలుగా రెండు విలువలు ఉంటాయి ఒకటి వచ్చేసి సహజ విలువ ఇంకోటి వచ్చేసి స్థాన విలువ ఫస్ట్ మనం సహజ విలువ గురించి తెలుసుకుందాం సో సహజ విలువ సహజ విలువనే మనం ముఖ విలువ అని కూడా అంటారు ఈ సహజ విలువ అంటే ఏంటంటే ఒక అంకిక స్వతహాగా లభించేది లభించే విలువను ఏమంటామంటే సహజ విలువ అని అంటాం అనమాట అంటే ఇప్పుడు చూడండి నాలుగు వేల ఏడు వందల మూడు నెంబర్ రాశాను నేను ఈ ఏడు ఏ దీంట్లో ఏడు యొక్క సహజ విలువ ఎంత అంటే ఏడే అంటే ఏ నెంబర్ అడిగితే ఆ నెంబరే చెప్పాలి అంతే మీరు ఇప్పుడు సహజ యొక్క ఏడు యొక్క సహజ విలువ ఎంత అంటే ఏడు సున్నా యొక్క సహజ విలువ ఎంత అంటే సున్నా మూడు యొక్క సహజ విలువ ఎంత అంటే మూడు అలాగే నాలుగు యొక్క సహజ విలువ ఎంత అంటే నాలుగు అలా ఇప్పుడు చూడండి కింద ఇంకో నెంబర్ రాశాను నేను ముప్పై ఆరు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు అనేసి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మూడు ఇక్కడ వచ్చేసి పదివేల స్థానంలో ఉంది ఇక్కడ ఒక్కట్ల స్థానంలో ఉంది అంటే ఈ సహజ విలువ ఇప్పుడు ఇక్కడ మూడు యొక్క సహజ విలువ ఎంత అంటే మూడే ఇక్కడ కూడా మూడు యొక్క సహజ విలువ ఎంత అంటే మూడే అంటే ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే స్థానాన్ని బట్టి ఈ సహజ విలువ మారదు అని చెప్తున్నాను సో స్థానాన్ని బట్టి అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ పదివేల స్థానంలో ఉందే కానీ నేను సహజ విలువ ముప్పై వేలు కాదు ఇక్కడ మూడు ఉంది కదా ఇది మూడు అని అలా చెప్పకూడదు అనమాట సహజ విలువ అంటే ఎప్పుడు అంటే సహజ విలువ అంటే ఏంటంటే ఒక అంకెక మనకు స్వతహాగా లభించే విలువని అంటాం కాబట్టి ఆ సహజ విలువ ఎప్పుడు స్థానాన్ని బట్టి మనకి దాని విలువ మారదు అని చెప్తాం తర్వాత మనం స్థాన విలువ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం అసలు స్థాన విలువ అంటే ఏంటంటే ఒక అంకెకు దాని స్థానాన్ని బట్టి వచ్చే విలువని స్థాన విలువ అంటాం మనం ఈ స్థాన విలువ సూత్రాన్ని మొట్టమొదటిగా ఉపయోగించే శాస్త్రవేత్త ఎవరు అంటే మన భారతీయ జ్ఞాన శాస్త్రవేత్త అయిన భాస్కరాచార్యుడు మొట్టమొదటిగా స్థాన విలువను ఉపయోగించాడు ఈ స్థాన విలువ అంటే మీకు ఇంత ముందు చెప్పినాను స్థాన విలువ అంటే ఒక అంకెకు దాని స్థానాన్ని బట్టి వచ్చే విలువను స్థాన విలువ అంటాం అసలు స్థానం అంటే ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ స్థానం అంటే ఏంటంటే దానికి స్థానాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను నా ఫోన్ నెంబర్ నైన్ ఫోర్ నైన్ వన్ నైన్ ఎయిట్ వన్ త్రీ డబల్ సిక్స్ అలాగే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నేను రెండు ఒకట్లు రెడ్ మార్క్ చేశాను ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు దీన్ని ఒకటి ఈ ఒకటి యొక్క స్థానం కావాలనుకోండి ఈ స్థానాన్ని వచ్చేసి మనకి స్థానం అనేది మన హిందూ అరబిక్ మానము అంతర్జాతీయ మానం సంఖ్యా మానం బట్టి డిపెండ్ అయింది అనమాట ఇప్పుడు ఈ ఒకటి తీసుకుందాం ఫస్ట్ ఈ ఒకటి తీసుకున్నప్పుడు మన హిందూ అరబిక్ మానం చూసినట్టయితే ఒకట్లు పదులు వందలు వేలు అంటే ఈ ఒకటి యొక్క స్థానం ఎంత అంటే వేల స్థానం అని చెప్పాలి మీరు ఒకటి యొక్క స్థానం ఎంత అంటే వేల స్థానం అని చెప్పాలి అలాగే ఇక్కడ ఈ ఒకటి తీసుకుందాం ఈ ఒకటి తీసుకున్నప్పుడు అలాగే మనం కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఒక అంత హిందూ అరబిక్ మానం ప్రకారం ఒకట్లు పదులు వందలు వేలు పదివేలు లక్ష పది లక్షలు అంటే ఈ ఒకటి యొక్క స్థానం ఎంత అంటే పది లక్షల స్థానం అని చెప్పాలి పది లక్షల స్థానం అని చెప్పాలి అలాగే అంతర్జాతీయ సంఖ్య మనం వీళ్ళ వెళ్ళేటప్పటికి ఇక్కడ మనకి ఈ ఒకటి వేలు మారదు ఎందుకంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు పదివేల వరకు అంతర్జాతీయ సంఖ్యామైన హిందూ అరబిక్ సంఖ్య మనం ఒకటే విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి అంతర్జాతీయ సంఖ్య మనలో కూడా ఈ ఒకటి యొక్క స్థానం ఎంత అంటే వేల స్థానం అని చెప్తాం కానీ ఈ ఒకటి స్థానం మాత్రం మారుతుంది ఎందుకంటే హిందూ అరబిక్ మానంలో దీన్ని పది లక్షల స్థానం అంటాం కానీ మనం అంతర్జాతీయ సంఖ్య మనం వచ్చేప్పటికి ఈ ఒకటి స్థానం ఎంత అంటే మిలియన్ల స్థానం
సో మనం పదివేలు అన్నప్పుడు కాదు ఎనిమిది ఇంటు పదివేలు ఎనభై వేలు ఇది మనం హిందూ అరబిక్ వాన ప్రకారం అయితే కరెక్ట్ ఎనభై వేల స్థానం కరెక్ట్ అయిపోతుంది అలాగే మనకి అంటే అంతటి సంఖ్య మనం కూడా ఈ పదివేల స్థానం కాబట్టి పదివేల వరకు స్థానాలు మారవు కాబట్టి ఎనిమిది ఇంటు పదివేలు ఎనభై వేలు సరిపోతుంది అలాగే ఇక్కడ మూడు చూసుకుందాం మూడు యొక్క స్థానం విలువ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ మూడు యొక్క ముఖ వెలువ ఎంత మూడు యొక్క ముఖ వెలువ ఎంత మూడు ఇంటు దాని స్థానం ఎంత చూద్దాం హిందూ అరబిక్ మానంలో కానీ అంతర్యా సంఖ్య మానంలో కానీ దాని స్థానం మారదు ఎందుకంటే ఒకట్టు పదులు వందల స్థానమే కాబట్టి దాని స్థానం మారదు సో మూడు ఇంటు వంద ఎంత అంటే మూడు వందలు సో కాబట్టి ఇక్కడ మూడు యొక్క స్థాన విలువ ఎంత అంటే మూడు వందలుగా మనం చెప్తాం అలాగే ఇప్పుడు మన స్థాన విలువ గురించి ఇంకో ఉదాహరణ చూద్దాం సో ఇప్పుడు నాకు ఉదాహరణ తీసుకున్నాను ఇక్కడ రెండు లక్షల తొమ్మిది వేల ఏడు వందల మూడు అనే ఉదాహరణ తీసుకున్నాను ఇక్కడ రెండు సున్నాలని నేను రెడ్ మార్క్ చేసాను చూడండి ఈ సున్నా యొక్క స్థాన విలువ ఎంత అవుతుంది సున్నా యొక్క స్థాన విలువ అన్నప్పుడు ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకి సున్నా యొక్క స్థాన విలువ అన్నప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు మనం మామూలుగా స్థాన విలువ చేస్తాం ముఖ విలువ అంటూ దాని స్థానం చేస్తాం ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ సున్నా ఉంది ఈ సున్నా ఏ స్థానంలో ఉంది సున్నా ఏ స్థానంలో ఉంది అంటే ఇక్కడ పదుల స్థానంలో ఉంది సో సున్నా యొక్క ముఖ విలువ సున్నా సున్నా అంటే మీరు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు సున్నా ఇంటు పది చేయాలి సున్నా ఇంటు పది ఎంత అవుతుంది సున్నా అలాగే ఇక్కడ సున్నా వచ్చేసి ఇక్కడ పదివేల స్థానంలో ఉంది అంటే ఇప్పుడు దాన్ని మరేం చేయాలి సున్నా ఇంటు పదివేలు వేయాలి సున్నా ఇంటు పదివేలు సున్నా సో కాబట్టి సున్నాకి ఎప్పుడు ఏ స్థానంలో ఉన్నా సున్నా యొక్క స్థాన విలువ సున్నానే అవుతుంది అలాగే ఇప్పుడు మనం ఇంకో రకంగా చెప్తామంటే సున్నాకు స్థాన విలువ ఉండదు అని కూడా కొంతమంది చెప్తారు సో సున్నా యొక్క స్థాన విలువ అని అడిగినప్పుడు ఏ నెంబర్ లో కానీ సున్నా యొక్క స్థాన విలువ ఎప్పుడు మనకి సున్నానే అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు అలాగే ఈ స్థాన విలువ చూసే చూసే కొద్దీ ఈ స్థాన విలువ ఎడం వైపు వెళ్లే కొద్దీ దాని విలువ పది రెట్లు పెరుగుతుంది ఎలా పెరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు చూడండి మీరు దీంట్లో ఒకట్లు పదులు వందలు వేలు అంటే నా అంటే ఒకటి ఇంటు పది పదుల స్థానం వస్తుంది పది ఇంటు పది వందల స్థానం వస్తుంది వంద ఇంటు పది వేల వేల స్థానం వస్తుంది అలాగే ఆ వెయ్యి ఇంటు పది పదివేల స్థానం ఆ పదివేలు ఇంటు పది లక్ష స్థానం అంటే మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ పది రెట్లు పెరుగుతోంది అంటే ఇక్కడ చూడండి స్థాన విలువ ఎడం వైపు వెళ్లే కొద్దీ దాని విలువ పది రెట్లు పెరుగుతుంది స్థాన విలువ ఎడం వైపు వెళ్లే కొద్దీ దాని విలువ పది రెట్లు పెరుగుతుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలాగే మనకి స్థాన విలువ కుడి వైపు వెళ్లే కొద్దీ పదో వంతు తగ్గుతుంది అని చెప్పాలి పదో వంతు అంటే ఇప్పుడు లక్ష ఉంది లక్ష ఇక్కడ ఈ కుడి వైపు వచ్చే కూడా ఏమైంది పదివేలు అయింది అంటే పదితో భాగించగా పదివేలు వస్తుంది అంటే పదో వంతు అయింది అని అర్థం ఆ పదివేలు మళ్ళీ కుడి వైపు వచ్చే కొద్ది ఏమైంది వేల స్థానం అయింది అంటే ఆ పదివేలుని మళ్ళీ మనం పదో వంతు చేస్తున్నాం వేల స్థానం అలా వెయ్యిలో మళ్ళీ పదో వంతు ఎంత అంటే వందల స్థానం ఆ వందల స్థానంలో మళ్ళీ పదో వంతు ఎంత అంటే పదుల స్థానం ఆ పదుల స్థానంలో మళ్ళీ పదో వంతు ఎంత అంటే ఒక్కటి స్థానం అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన రెండు పాయింట్స్ ఉన్నాయి స్థాన విలువ ఎడం వైపు వెళ్లే కొద్దీ పది రెట్లు పెరుగుతుంది అలాగే ఆ స్థాన విలువ కుడి వైపు వెళ్లే కొద్దీ దాని విలువ పదవ వంతు తగ్గుతుంది అని మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఇప్పుడు మనకి స్థాన విలువ మీద ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫస్ట్ సో స్థాన విలువ మీద ఎక్కువగా అడుగుతున్న క్వశ్చన్ స్థాన విలువ భేదం గురించి ఎక్కువగా అడుగుతున్నాడు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక నెంబర్ తీసుకున్నాం డెబ్బై మూడు వేల ఆరు వందల ముప్పై తొమ్మిది అని దీంట్లో వాడు ఏమైనా క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందంటే డెబ్బై మూడు వేల ఆరు వందల ముప్పై తొమ్మిది అనే సంఖ్యలో మూడు యొక్క స్థాన విలువ భేదం ఎంత అంటాడు మూడు యొక్క స్థాన విలువ భేదం ఎంత అంటాడు ఇప్పుడు చూడండి మనము ఆ క్వశ్చన్ మనం ఆన్సర్ ఎలా చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ దీంట్లో రెండు మూడులు ఉన్నాయి రెండు మూడు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్క దానికి స్థాన విలువ ఫస్ట్ కనుక్కోవాలి మీరు ఫస్ట్ ఈ మూడు చూద్దాం ఫస్ట్ మూడు మూడు యొక్క స్థాన విలువ ఎంత అంటే మామూలుగా స్థాన విలువ సూత్రం ఏంటి మనకి ముఖ విలువ ఇంటు దాని స్థానం అంటే ఇప్పుడు మూడు యొక్క మూడు ఏ స్థానంలో ఉంది పదుల స్థానంలో ఉంది కాబట్టి దీని మూడు ముఖ విలువ మూడు ఇంటు స్థానం వచ్చేసి పది సో మూడు ఇంటు పది ముప్పై అవుతుంది అలాగే ఈ స్థానం వచ్చేప్పటికి దీని యొక్క స్థానం ఎంత అంటే వేల స్థానంలో ఉంది అది సో ఒకటు పదులు వందలు వేల స్థానంలో ఉంది అలా సో అలా మూడు యొక్క స్థాన విలువ అంటే ముఖ విలువ మూడు ఇంటు స్థాన విలువ వెయ్యి సో మూడు వేలు అవుతుంది సరే మూడు వేలు అవుతుంది అలాగే మనకి మూడు యొక్క స్థాన విలువ భేదం అన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ పెద్ద సంఖ్య నుంచి చిన్న సంఖ్య తీసేస్తే మనకు ఆంధ్ర వస్తుంది అంటే మూడు వేలు మైనస్ ముప్పై సో మూడు వేల నుంచి ముప్పై పోతే మనకి రెండు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై అనేది మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే ఫ